ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എക്സ്ട്രിംഗ്വിഷർ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടിപ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഒരു ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈനിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തിയറി പോർഷൻസും നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എൻ എഫ് പി എ തേർട്ടീനിൽ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നാം റെഫർ ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എഡീഷനിൽ ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യുവാനാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ സിസ്റ്റം ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ഒരു റൈസറിൽ നിന്ന് ഏത് ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം റൈസർ എന്താണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഹഡ്ജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഹസാർഡ്സ് ഓർ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്കറിയണം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഹസാർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ലൈറ്റ് ഹസാർഡ് ഓർഡിനറി ഹസാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു എക്സ്ട്രാ ഹസാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഒക്കെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഹസാർഡ്സ് ആണ് മിക്ക കേസിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓഫീസ് റൂംസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവാം സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഹസാർഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ലൈറ്റ് ഹസാർഡ് ആണ് ഇത് ഓർഡിനറി ഹസാർഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഹസാർഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരുന്ന കേസിൽ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസിൽ നാം എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കാരണം ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഹസാർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള വാട്ടർ ആവശ്യമുള്ള ഡെൻസിറ്റിയിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രഷറിൽ ആവശ്യമുള്ള ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആയാലേ ആ ഒരു ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫയർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആവുകയും അതല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ കവർ ചെയ്യുവാൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ എൻ എഫ് പി എ തേർട്ടിയിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്യുപെൻസി ഹസാർഡ് ഫയർ കൺട്രോൾ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഒക്യുപെൻസി അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സെവനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒക്യുപെൻസി ഹസാർഡ് ഫയർ കൺട്രോൾ അപ്രോച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം വാട്ടർ സപ്ലൈസ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നാം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ് അലവൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഹോസ് ട്രീം അലവൻസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റം സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാം ആ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാട്ടർ ഡിമാൻഡിന്റെ കൂടെ ഹോസ്ട്രീം അലവൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും നാം ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫയർ കണ്ടീഷനിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതിന്റെ കൂടെ മിക്ക കേസിലും നാം ഹോസ് റീൽസ് അതല്
ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമൽ കേസിൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രോളിക്കലി ഡിസൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി ഏരിയ ടേബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഏരിയ കേവ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ റൂം ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ഏരിയാസ് അങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഏരിയ കറവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിക്ക കേസിലും നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ലൈറ്റ് ഹസാർഡ് ഓർഡിനറി ഹസാർഡ് ഒക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക്കലി റിമോട്ട് ഏരിയ അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഹസാർഡിന് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മിനിമം ഈ രീതിയിലൊക്കെ നാം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എല്ലാ കേസിലും ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തന്നെയാണോ മിനിമം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് താഴേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പാടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിലേക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കേസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നാം ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺസ്പ്രിൻഡ് കമ്പസ്റ്റിബിൾ കൺസീൽഡ് സ്പേസസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയാസ് നാം ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഏരിയ കവസിന് നമുക്ക് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യൂക്ക് റെസ്പോൺസ് സ്പ്രിൻഡേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ വരെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് സീലിംഗ് വരുന്ന കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പ്രിൻഡേഴ്സ് സ്ലോപ്പ്ഡ് സീലിംഗ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഏരിയ കുറക്കുവാനോ ഒക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എൻ എഫ് പി ആർ തേർട്ടീൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കവർ ചെയ്യാനാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറി പോർഷൻസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റവും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ് വെറ്റ് പൈപ്പ് ഡ്രൈ പൈപ്പ് പ്രീ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവേജ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസുലേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ കവറേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹീറ്റ് സെൻസിങ് എലമെന്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് നാം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹസാർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അത് തന്നെ ലൈറ്റ് ഹസാർഡ് ഓർഡിനറി ഹസാർഡ് വൺ ഓർഡിനറി ഹസാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു എക്സ്ട്രാ ഹസാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എക്സ്ട്രാ ഹസാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു സ്പെഷ്യൽ ഓക്യുപെൻസി ഹസാർഡ് ഇതെല്ലാം നാം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി പൈപ്പ് സ്കെഡ്യൂൾ മെത്തേഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്ലർ പൈപ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് പൈപ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ലൂപ്ഡ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ഗ്രിഡഡ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇതിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കെ ഫാക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കെ ഫാക്ടർ സെലക്ഷൻസ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കെ ഫാക്ടർ ബേസിക്കലി എന്താണ് കെ ഫാക്ടറുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ ഡെൻസിറ്റി ഡിസൈൻ ഡെൻസിറ്റി ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കളർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ബൾബിൻ്റെ കളർ സ്പ്രിംഗ്ലർ ടെമ്പറേച്ചർ
തിയറി പോർഷൻസിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ എഫ് പി എ തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ഒരു ഫയർ സ്പ്രിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എൻ എഫ് എ തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എഡിഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ലോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏരിയ ദ മാക്സിമം ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓൺ എനി വൺ ഫ്ലോർ ടു ബി പ്രൊട്ടക്ടഡ് ബൈ സ്പ്രിംഗ് ലർ സപ്ലൈഡ് ബൈ എനി വൺ സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ ഓർ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം റൈസർ ഷാൾ ബി ആസ് ഫോളോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോർ ഏരിയ ഈ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഹസാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഹസാർഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ ഇതിന് ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ മതി അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം റൈസർ ഒറ്റ റൈസർ മതി എന്നാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലോറിലെ എനി വൺ ഫ്ലോർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എക്സീഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിനും സെപ്പറേറ്റ് റൈസേഴ്സ് നാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഡബിൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിന്റെ ഡബിൾ വരെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ വേണം എന്നാൽ അത് ഡബിളിനേക്കാളും എക്സീഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ റൈസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിനും ഈ ഒരു ഹസാർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓർഡിനറി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു എക്സ്ട്രാ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ഈ ഒരു ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് എക്സീഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ ഓർ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം റൈസേഴ്സ് നാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ അതുപോലെ എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലോർസ് ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ അതുപോലെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് ഫ്ലോർ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലോർസ് ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലൊരു പമ്പ് റൂം ഉണ്ടാവും ഈ പമ്പ് റൂമിൽ നിന്ന് നാം ഒരു റൈസർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ റൈസറിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലോറിലേക്ക് ടാപ്പിംഗ്സ് എടുക്കുന്നു ഈ ടാപ്പിംഗിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു റൈസറിൽ നിന്ന് നാം എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാപ്പിംഗിൽ നാം സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ എന്നാൽ ഈ ഒരു സെയിം റൈസറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള ഫയർ ഹോസറിയിൽ ക്യാബിനറ്റ്സും അതിന്റെ ലാൻഡിംഗ് വാൾസും ഒക്കെ നാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാം കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം റൈസർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ എനി വൺ ഫ്ലോർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ ഏരിയ ഈ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നാം സെപ്പറേറ്റ് റൈസേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റൈസർ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഏരിയ എക്സീഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നാം സെപ്പറേറ്റ് റൈസർ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വീണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അത് ഓരോ ഈ ഒരു ഏരിയ അപ്പൊ ഡബിൾ വരെ നമുക്ക് രണ്ട് റൈസർ മതി ഡബിൾ എക്സീഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് റൈസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം ഒരു റൈസറിൽ നിന്നോ സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം റൈസറിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം റൈസറിൽ നിന്നോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നാം ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലോർസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ലൈറ്റ് ഹസാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ റൈസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ സിംഗിൾ സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം റൈസറിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബാലൻസ് വരുന്ന പോർഷനിലേക്ക് നാം സെപ്പറേറ്റ് സ്പ്രിംഗ് ലർ സിസ്റ്റം റൈസർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതുപോലെയാണ് ഇത് കമ